গত দু হাজার থাইল্যান্ডের এক কলোনিতে ঘটেছিল ভয়ঙ্কর রকমের ঘটনা থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরের মধ্যে কিছু বাড়ির মালিকরা তাদের বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল এরই মধ্য থেকে একটি ভাড়াটিয়া পরিবার ঘটিয়েছিল অদ্ভুত এবং রহস্যময় ধরনের আচার অনুষ্ঠান যাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু বলা হয় এতটাই রহস্যময় এবং মাস্টার মাইন্ড নিয়ে ভাড়াটিয়া পরিবার তাদের কোনো এক বিশেষ স্বার্থের জন্য এ কাজ করেছিল এটি একটি সুপার ন্যাচারাল হরর সাসপেন্স থ্রিলার মুভি এই গল্পটাকে সত্য ঘটনা থেকে ধারণা করে মুভিতে রূপ দিয়েছে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া প্যাঁচানো রহস্য এবং সাসপেন্স যার চাঞ্চল্য আপনাকে এক অদ্ভুত অনুভূতি দিতে বাধ্য করবে এই মুভিটার আইম ডিবি রেটিংও কিন্তু বেশ ভালো সিক্স পয়েন্ট সিক্স আউট অফ টেন কথা বলছিলাম দু হাজার তেইশে রিলিজ হওয়া সুপার ন্যাচারাল হর থ্রিলার মুভি দ্য হোম রেন্ট তো চলুন জানা যাক তার ঘটনা প্রবাহ মুভির শুরুতেই দেখা যায় থাইল্যান্ডের ব্যাংকক সিটিতে একজন ভদ্রমহিলা এবং সাথে একজন ব্যক্তি তারা এই বিল্ডিং এর একটি ফ্ল্যাটের দিকে উঠছিল এখানে এসে তারা দেখল রুমের অবস্থা একেবারে এলোমেলো রুমে থাকা টেলিভিশন জানালার কাজ সহ সবকিছু ভাঙচুর করা দুর্গন্ধ এবং জঘন্যময় অবস্থা রুমের এ হলো নিং আসলে এ বাড়িটা ছিল নিং এর এবং এখানে কোনো ভাড়াটিয়ারা থাকত তারা হঠাৎ করে সবাই চলে গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় তারা যেন এ রুমের বারোটা বাজিয়ে পালিয়েছে এখানে এই লোকটিকে দেখছেন এই লোকটির নাম হলো টম সে একজন বাড়ির দালাল মানে ভাড়াটিয়া খুঁজে এনে দেওয়া এবং ভাড়াটিয়াদের চুক্তিবদ্ধ করা বলা যায় সে এক ধরনের বাড়ির দালাল টম নিংকে জানাচ্ছিল এখানে যে ভাড়াটিয়া থাকত তাদের কাছে ছবি পাঠিয়েছি রুমের কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি নিংকে বলা হয় আপনি চাইলে মামলা করতে পারেন তাদের বিরুদ্ধে এতে করে উকিলে পেছনে টাকা খরচ হবে তার চেয়ে নিজেই মেরামত করে নিলে ভালো হয় টম জানাই তাহলে আপনি এই ফ্ল্যাটটা টুকটাক মেরামত করে এখানে চলে আসুন এবং আপনি বর্তমান যে বাড়িতে আছেন সেটা ভাড়া দিয়ে দিন আমার হাতে ভালো ভাড়াটি আছে প্রতি মাসে নাকি সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে নিং তো শুনে অবাক হয়েছিল নিং যে নাই সে তার হাজব্যান্ড কেবিনের সাথে কথা বলেছিল কিন্তু সে বাড়িটা ভাড়া দিতে রাজি নয় এর পরের সিনে দেখা যায় এই হলো নিংদের বর্তমানের বাড়ি যেটাই তারা থাকত আর ওটা ছিল কিন্তু তাদের অন্য বাড়ি যেটা ভাড়া দেয়া হয়েছিল এখানে সকালবেলা নিং ডিম ভাসছিল এবং তার হাজব্যান্ড কেবিন এসে ডাইনিংয়ে বসেছিল তখনই তাদের একমাত্র মেয়ে ইং এসে জানাই আমাকে কি তিনটা ডিম খেতে দিবে আমি এত লম্বা হতে চাই যেন তারা ধরতে পারি কথাগুলো একটু মনে রাখবেন এভাবে ইংকে নাস্তা দিয়ে খেতে বলা হয় সে তো টিভি ছেড়ে খেতে বসেছিল এই হলো কেবিন নিং এর হাজব্যান্ড নিং বলেছিল টমকে বলবো কয়েকজন ভাড়াটি আইনে বাড়িটা দেখাতে কিন্তু কেবিন বলল এই ব্যাপারে কথা হয়েছিল টমের সাথে আসলে আমি এই মুহূর্তে বাড়িটা ভাড়া দিব না নিং জানাই প্রতি মাসে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে এখানে কেবিন বলেছিল অপরিচিত লোক আমাদের বাড়িতে থাকবে যদি ভাড়াটিয়ারা খারাপ হয় তাহলে টাকা দিয়ে কি হবে নিং বলছিল টম জানিয়েছে তারা ভালো পরিবার এবং তারা পেশায় ডাক্তার সব কিছুর পরেও কেবিন কোনো মতে চাচ্ছিল না এ বাড়িটা ভাড়া দিতে নিং রিকোয়েস্ট করে জানিয়েছিল একবার তাদের সাথে কথা বলল পছন্দ না হলে ভাড়া দিব না এরপরের দৃশ্যে নিং চলে এসছিল তার চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে নিং দেখল তার পাশে বসা বাকি বড়কারদের সিবিতে প্রত্যাশিত বেতন পাঁচচল্লিশ হাজার লেখা কিন্তু নিং লিখে রেখেছিল পঞ্চাশ হাজার এজন্য নিং সেটা ঠিক করে নিজেরটাইও পাঁচচল্লিশ হাজার লিখে দেয় এরই মধ্যে নিংকে কল করেছিল কেবিন নিং জানিয়েছিল তার ইন্টারভিউ এখনও শুরু হয়নি এজন্য আমার হয়ে ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলতে পারবে কিনা কেবিন কারণ আজই নতুন ভাড়াটিয়ারা দেখতে আসার কথা ছিল নিংদের বাড়ি কিন্তু কেবিন তো বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি ছিল না এজন্য নিংকে বলা হয় যদি তুমি এসে কথা বলতে পারো তাদের সাথে তাহলে এসো তাড়াতাড়ি নয়তো তাদের চলে যেতে বলছি এটা শুনে নিং জানাই তাদের অপেক্ষা করতে বল আমি শীঘ্রই আসছি এভাবে নিং তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে চলে আসে সাথে স্কুল থেকে ইংকেও এনেছিল নিং তো খুবই শীঘ্রই এসেছিল ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলার জন্য নিং এসে দেখেছিল একজন বয়স্ক ভদ্র মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল কেবিন এখানে বাড়ির দালাল টমও আছে এবং নিংকে পরিচয় করিয়ে দেয় এই হলো ডক্টর নুস এবং ইনি হলেন ডক্টর নুসের মা মিসেস রাত্রি তিনিও একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার ভাড়াটিয়াদের তো বাড়ি দেখে পছন্দ হয়েছিল এজন্য তারা জানতে চাই কবে থেকে আমরা উঠতে পারি তখনই কেবিন জানিয়েছিল আপনারা চাইলে আগামী মাসে চলে আসতে পারেন নিং মোটামুটি অবাক হয় কেবিন হঠাৎ কেন এত আগ্রহী হয়ে উঠল বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য যাই হোক এভাবেই ভাড়া বাবদ চুক্তিবদ্ধ করা হয় এবং এই দিন থেকে নিংরা এই বাড়িটা খালি করতে শুরু করে ঘর থেকে সকল মালপত্র বের করে স্টোর রুমে এনেছিল সব কিছু গোজগাজ করে তালাবদ্ধ করে বাসা থেকে বের হতে ধরে এখানে নিংদের প্রতিবেশী ফর্ণ খেলার সাথে দেখা হয় এই বৃদ্ধার নাম হলো ফর্ণ নিংরা তো চলে যাচ্ছিল অন্য বাড়িতে এজন্য ফর্ণ খেল
রাতের বেলা আজে ছিল ইংয়ের বার্থডে তারা ঘরো আভাবে ছোটোখাটো করে আনন্দ করছিল এখানে নিং তার বাচ্চা মেয়ে ইংয়ের জন্য একটা গিফট এনেছিল এবং সেটা ইংকে দেওয়া হয় ইং তো উপহার পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিল তবে এই খুশি তখনই বিলীন হয়ে গেল যখনই সে গিফট বক্সটা খুলে দেখেছিল আসলে এই গিফটটা পছন্দ হয়নি ইংয়ের তখন ইং তাদের বাবা মাকে দেখায় আমার এমন একটি পুতুল চাই নাম গুড়ি পুতুল এটার মতোই হতে হবে কিন্তু চুলগুলো বেগুনি এবং নীল জামা হতে হবে তার মা জানিয়েছিল দোকানে এই পুতুলগুলো বিক্রি হয় না এখানে নিংয়ের বাবা কেবিন যেন ইংয়ের দেখানো পুতুল দেখে কিছুটা থমকে গিয়েছিল এর একটু পরেই মানে শোয়ার একটু আগে নিং দেখেছিল কেবিন সোফায় বসে লাল রঙের একটি বই পড়ছিল নিং জানতে চাই বইটা কি আজকে আসা নতুন ভাড়াটিয়া মিসেস রাত্রি তোমাকে দিয়েছিল কি না কেবিন জেনে না এটা কারখানার যন্ত্রপাতি নির্দেশনাবলী বই এভাবেই কেবিন বইটা তার ব্যাগে ভরে রাখল কেবিন কিন্তু আলাদা ঘুমাই এর একটু পরে নিংকে কেবিনের কাছে দেখা যায় কিছুটা ঘনিষ্ঠ হতে চাই তখনই নিং লক্ষ্য করল কেবিনের বুকে এক ধরনের ট্যাটু করা নিং জানতে চাই ট্যাটু করিয়েছ কবে কেবিন বলল সেদিন কোথাও ঘুরতে গিয়েছিলাম আমার বন্ধুদের সাথে এবং তারাই নাকি ট্যাটু করতে বাধ্য করেছিল এই কথাটা নিং মোটামুটি বিশ্বাস করে নিয়েছিল কারণ ট্যাটু তো করতেই পারে পরের দিন সকালেই নিং তার ভাড়া দেওয়া বাড়িতে আসে রেখে যাওয়া কিছু জিনিসপত্র নিতে গেট থেকে তো কলিং বেল বাজানো হয়েছিল তখনই ভেতর থেকে মিসেস নুসকে দেখা যায় এবং সে গেটের কাছে আসে এবং এসেই এমন আচরণ করল মনে হচ্ছে সে একদমই খুশি না নিং এর এখানে আসাতে এভাবেই মিসেস নুসের সাথে করে নিং যাচ্ছিল স্টোররুমের দিকে কিন্তু নিং দেখতে পেল ঘরের ভেতর থেকে কে যেন তাকে দেখে জানালার পর্দা টানিয়ে দিল মানে নিজেকে লোকাল নিং তো বুঝতে পারল কে যেন ভেতর থেকে তাকে দেখে পর্দা টেনে দিয়েছিল আচ্ছা এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো একটু মনে রাখবেন এভাবে স্টোররুম খুলে কিছু জিনিসপত্র দেখছিল নিং তখনই এবার মিসেস নুজ জানাই গতকাল নিং এর নামে কিছু চিঠি এসছিল এজন্য মিসেস নুজ ভেতরে যাই এবং চিঠিগুলো এনে নিংকে দিয়েছিল তবে নিং দেখল সবকটি খাম যেন খোলা মিসেস নুজ বলে আমি ভেবেছি চিঠিগুলো আমার এজন্য ভুলবশত খুলে ফেলেছিলাম নিং বিষয়টাতে সন্দেহ করতে শুরু করে কারণ মিসেস নুজের আচরণ প্রথম থেকে তার জন্য কেমন গোপন গোপন ভাব এখান থেকে কাজ শেষ করে নিং বের হয় এবং পাশের বাসার ফর্ণ খালার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ফর্ণ খালা জানাই কেমন ভাড়াটিয়া তারা বুঝলাম না সারাদিন নিজেদেরকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রাখে এবং তাদের আচরণে বোঝা যায় তারা ডাক্তার না ফর্ণখালার বাড়ির জানালা দিয়ে নিং দেখল তার বাড়ির জানালার পাশে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাকের পালক ফর্ণখালা জানাই এটা এক ধরনের কালো জাদুর মতো লক্ষণ তাছাড়া প্রতিদিন ভোর চারটায় ইং এর পুরাতন শোয়ার ঘর থেকে কিছু একটা জব করছে এমন আওয়াজ শুনতে পাই এবং সেদিন রাতে দেখেছিলাম অগণিত কাকের ঝাঁক তোমার বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে এখানে কথা বলতে বলতে ফর্ণখালার জন্য কান্না করছিল কারণ গতকাল সন্ধ্যায় তার কুকুরটাকে অদ্ভুতভাবে হত্যা করেছিল কেউ একজন ফর্ণখালার থেকে এত কিছু জানার পর নিং এর সন্দেহ যেন আরও মজবুত হতে ধরল তার ভাড়াটিয়াদের উপর এর জন্য নিং সেদিন থেকেই তার ভাড়াটিয়া মিসেস রাত্রির জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে এবং তার ব্যাপারে অনলাইনে খোঁজাখুঁজি করছিল আসলেই কি মিসেস রাত্রি কোনো ডাক্তার কি না চেক করা হয় নিবন্ধিত মেডিকেল প্রোটোকলগুলোতে মানে অনলাইনে খোঁজাখুঁজি করা হয় কিন্তু মিসেস রাত্রির ব্যাপারে থাইল্যান্ড মেডিকেল ডাটাবেজে কোনো তথ্যই যেন নেই তখনই সেখানে কেবিন চলে এসেছিল জানতে চাওয়া হয় সে কেন মিসেস রাত্রির ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করছে নিং সব জানাই আজ বাড়িতে গেলাম মিসেস রাত্রি এবং নুচের আচরণ যেন আমার ভালো লাগলো না তারা যেন চাই না আমি যেন বাড়িতে প্রবেশ করি আর এটা তো জানারই দরকার আসলে তারা ডাক্তার কি না তখনই নিং জানিয়েছিল কেবিন যে ট্যাটু করিয়েছে এ চিহ্নের মানে কি তাছাড়া কেবিনের ট্যাটুর মতোই একই ট্যাটু ডক্টর নুচের কাছেও দেখেছি তবে এসব কথার জন্য পাত্তা দেয় না কেবিন নিং কিন্তু এখন ভাবছে ডাক্তার নুস এবং মিসেস রাত্রির কাছে একই চিহ্নের ট্যাটু এবং কেবিনের অদ্ভুত আচরণ এবং ফর্ণখালার বলা ঘটনা সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টা সন্দর বেড়ার জালে আটকে গিয়েছে নিং পরের দিন সকালে পুলে গোসল করছিল ইং তার মা নিং তার এক বন্ধুকে ফোন করে জানাই কয়েকজন ভাড়াটিয়া দেওয়া এনআইডি থেকে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বের করতে পারবে কি না বিশেষ করে ডাকতে হবে তারা কি আসলেই ডাক্তার এবং তারা কোন ধর্মের মানুষ এভাবে সিন কাট হয় রাতের দৃশ্যে দেখানো হয় নিংদের বাড়ির যেখানে সেখানে অগণিত কাকের ঝাঁক নিং যেখানে শুয়ে আছে সে বিছানার ফোমের নিচ থেকে যেন রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছিল তখনই জানালা থাই গ্লাসের পালনাটা যেন খুলে গেল এরই শব্দে ঘুম থেকে জেগে গেল নিং অন্ধকার রুমের মধ্যে অদ্ভুত কিছুর আনাগোনা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট তখনই নিং এর ফোনে ফন্নখালার ফোন থেকে মেসেজ আসলো খালা লিখেছেন তার আবারও তোমার বাড়িতে অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠান শুরু করেছে ফর্ণখালা তার ফিলারটিকে লুকিয়ে তার ভিডিও করে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিংকে এবার নিং দেখল তার ভাড়াটিয়ারা আসলে করেটা কি দেখা যায় তারা কালো জাদুর মতো অদ্ভুত রিচুয়াল করছিল নিং
কিন্তু নিং দেখতে পেল কেবিন এখানে নেই তার তো এখানে ঘুমিয়ে থাকার কথা তাহলে গেল কই কেবিনকে খুঁজতে নিং দরজার কাছে যাই কিন্তু নিং এর জন্য অদ্ভুতভাবে ভয় লাগছিল মানে রুমের এই অন্ধকার পরিবেশটা কেমন যেন ভীতিকর এভাবে বাথরুমের দরজা খোলার পর কেবিনকে পাওয়া গেল নিং লক্ষ্য করল কেবিনের হাতে সেই লাল বইটা খুব সম্ভবত কেবিন এই লাল বইটা পড়ার জন্যই এত সময় কোথাও ছিল তবে নিং এর মনে কিন্তু একটি সন্দেহ এর জন্য নিং সেখান থেকে ঘুমানোর ভান করে রুমে চলে আসলো নিং কিন্তু লুকিয়ে দেখছিল সব কেবিনের হাতে লাল বইটা সে কি করে দেখা যায় কেবিন বইটাকে খুব যত্ন করে তার ব্যাগে ভরে রাখলো এবং সেটিকে যেন লক করে রাখলো মানে খুব যত্ন করে নিং এর কিন্তু এই ব্যাপারটা দেখে খুবই অদ্ভুত লাগে এবং ব্যাপক সন্দেহ করতে শুরু করে তখনই নিং তার ফোনে পাঠানো মানে ফর্ণখালা যে মেসেজ করে তাকে ভিডিও পাঠিয়েছিল তখনই নিং তার ফোনে পাঠানো মানে ফর্ণখালার পাঠানো মেসেজ দেখে কিছুটা রহস্য মিলাতে চাচ্ছিল কিন্তু নিং দেখলো তার ফোনে পাঠানো মেসেজ এবং ভিডিওটা যেন ডিলিট করা হয়েছিল মানে বিষয়টা হলো ফর্ণখালার জন্য ভিডিওগুলো আবার নিজে ডিলিট করে দিয়েছিল নিং তো ফর্ণখালাকে মেসেজ করে জানিয়েছিল মেসেজ কেন রিমুভ করলেন কিন্তু ফর্ণখালা তো অফলাইন নিং এর মেসেজের কোনো রিপ্লাই আসলো না পরের দিন খুব সকালেই নিং চলে আসে ফর্ণখালার বাড়িতে গেটে এসে কলিং বেল দেয়া হলো কিন্তু খালার যেন কোনো পাত্তাই নেই তখনই সেখানে নিং এর ভাড়াটিয়া মিসেস নুস এসে নিংকে বলল ফর্ণখালা তো গত রাতেই অন্য শহরে চলে গেছেন আর আমাকে এটা জানিয়েছে আপনি যখন আসবেন তখন যেন আপনাকে এটা জানিয়ে দেই ফর্ণখালা যে চলে গেছেন এটা শুনে নিং কিন্তু অবাক হয়েছিল নিং জানাই ব্যাংককে হলো তার নিজের শহর এই শহরের বাইরে তার কোনো আত্মীয় নেই তার তো এখান থেকে এই বাড়ি ফেলে যাওয়ার কোনো কারণই দেখি না যাই হোক নিং কিন্তু আন্দাজ করতে পারছিল তার বাড়িতে থাকায় ভাড়াটিয়া অবশ্যই কোনো কিছু গোপন করছিল এভাবেই নিং বাড়িতে চলে আসলো সকালে নাস্তা করার জন্য ইংকে ডাকতে তার পর টেবিলের কাছে গিয়েছিল নিং নিং দেখতে পেল ইং এর বসা চেয়ারের উপরে রাখা সে গুড়ি পুতুলটা যেটা কিনা ইং কিনার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল নিং তো ভাবছে পুতুলটা তো সে কিনে দেয়নি তাহলে এটা ইংয়ের কাছে আসলো কিভাবে তাছাড়া পুতুলে থাকা একটা বাটনের চাপ লাগতেই বেজে উঠল তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি বাবা এই কথাগুলো একটু মনে রাখবেন তখনই বাচ্চা মেয়ে ইং দৌড়ে এসে পুতুলটাকে ধরে খেলা করছিল তার মা জানতে চেয়েছিল এটা তোমাকে দিয়েছে কে ইং জানাই আমার জন্মদিন উপলক্ষে বাবা আমাকে এটা দিয়েছে এই রাতেই ইং এবং তার মা শুয়েছিল ইং কিন্তু পুতুলটা তার পাশে রেখেই ঘুমিয়েছিল একটা মানুষের মতো দেখতে পুতুলটা কেমন যেন ভয় ভয় লাগছিল নিং এর এজন্য সে পুতুলটাকে সরিয়ে রাখল এখন সময় রাত তিনটা পাঁচচল্লিশ শব্দ হচ্ছিল কেবিনের শোয়ার ঘর থেকে দরজার ফাঁকা দিয়ে নিং দেখছিল কেবিন যেন তার ব্যাগ থেকে সে লাল বইটা নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল আবার নিং দেখল এই রুমের আয়নার দিকে মানে আয়নার দিকে চোখ যখনই গেল দেখা যায় এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ইং এর পাশে ভয়ঙ্কর চেহারার একটা বাচ্চা মেয়ে ইং এর বুকে তার ভয়ঙ্কর আঙ্গুল দিয়ে অদ্ভুত এক চিহ্ন অঙ্কন করছিল নিং তো এটা শুধুমাত্র আয়নাতেই দেখতে পাচ্ছিল খালি চোখে বা সরাসরি তাকে দেখা যাচ্ছিল না মারাত্মক ভয় পেয়ে নিং ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয় এবং দেখতে পাই ইং এর বুকে ত্রিভুজের মতো কোনো একটি চিহ্ন মানে খোদাই করে দিয়েছিল এবং তখনই কেবিনে সে উঁকি দিয়ে তা দেখছিল এবং এটা দেখে সে চলে গেল মনে হচ্ছে কেবিন যেন আগেই জানত কিছু একটা ঘটনা আজ রাতে ঘটবে ইং এর সাথে এভাবেই পরের দিন রাতের দৃশ্য নিং অপেক্ষা করছিল ঘুরিতে কখন তিনটা পাঁচচল্লিশ বাজে কারণ কেবিন তিনটা পাঁচচল্লিশ বাজা মাত্রই বইটা নিয়ে কোথাও যেন বের হয়ে যায় এর একটু পরে রাত তিনটা পাঁচচল্লিশ বাজল এবং রাত তিনটা পাঁচচল্লিশ বাজার সাথেই নিং দৌড়ে গিয়েছিল কেবিনের ব্যাগ থেকে সে বইটা সরিয়ে নিতে কিন্তু তার আগে কেবিন বইটা নিয়ে কোথাও যেন বের হয়ে গেল নিং দৌড়ে যায় লিফ্টের দিকে দেখা যায় কেবিন লিফ্টে চড়ে বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে উঠছিল নিংয়ের তো বিষয়টা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল কারণ এত রাতে কেবিন কোথায় যাচ্ছে কি কাজ তার এজন্য কেবিনকে ফলো করতে নিং লিফ্টে চড়ে সেও উপরে উঠে যায় মানে এই বিল্ডিংয়ের আটতলায় এবং আটতলা পরে কিন্তু সাত লিফ্ট থেকে নেমেই তো নিং কাউকে দেখতে পেল না তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেবিন উঠেছে ছাদে এত রাতে ছাদে এসেছে কেবিন এটা অত্যন্ত সন্দেহজনক ঘটনা দেখা যায় নিংও ছাদে উঠতে ধরে তখনই নিং দেখল এবং শুনতে পেল অগণিত কাকের ঝাঁক অগণিত কাকের ডাকাডাকি এবং ঝাঁক ধরা কাক তবে অদ্ভুত ঘটনা হল ছাদের এক কোণে বসে আছে কেবিন এবং খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ চয়ন করছিল বোঝাই যাচ্ছে সে কোনো এক শক্তি বা কালো জাদু রিচুয়াল করছিল মুখের সাথে মিশিয়ে রেখেছিল সে লাল বইটা এবং জপ করছিল নানান ধরনের অদ্ভুত কথা নিং তো লুকিয়ে দেখছিল কেবিনের অদ্ভুত আচরণ এবং তার চারপাশে বসে আছে অগণিত কাকের ঝাঁক নিং তখনই মোবাইলের ক্যামেরা অন করে কেবিনের অদ্ভুত কাজকর্ম রেকর্ড করার জন্য ক্যামেরা তো অন করা হলো কিন্তু অদ্ভুত একটা কালো ছায়া যেন কেবিনকে আড়াল করে রেখেছিল কোনোভাবেই রেকর্ড করা সম্ভব হচ্ছিল
এভাবে নিং ছাদ থেকে তাড়াহুড়া করে নামতে ধরে যেভাবেই হোক কেবিনের আগে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে কোনোভাবেই কেবিনকে বুঝতে দেওয়া যাবে না নিং তো আজ তার সব কিছু দেখে ফেলেছে সে কি করে এভাবেই নিং এসে বিছানায় ঘুমের ভান ধরে শুয়ে পড়ল কেবিনও কিন্তু এসেছিল নিং এর রুমে কেবিন দেখল নিং শুয়ে আছে হয়তো কেবিন বুঝতে পারেনি যে নিং তার অদ্ভুত রিচুয়াল দেখে ফেলেছিল পরের দিন সকালে নিংকে দেখা যায় সে কেবিনকে নজরদারি করছিল কেবিন যখনই ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমের দিকে গিয়েছিল তখনই নিং গিয়ে কেবিনের ব্যাগ তল্লাশি করে কিন্তু ব্যাগ তো লক করা কয়েকবার চেষ্টা করার পর লক খুলতে পেরেছিল নিং এইবার ব্যাগ থেকে লাল বইটা বের করে নিল নিং কিন্তু তখনই কেবিন সেখানে চলে আসে ইংও আছে তারা তো ব্রেকফাস্ট করার জন্য সবাই রেডি নিং এর হাতে কিন্তু বইটা আবার কেবিন সামনে এই জন্য নিং তার প্যান্টের পেছনে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল বইটা কেবিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিল নিং কিছু একটা ঘটিয়েছে কিন্তু নিং খুবই কৌশালে বইটা লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল এভাবে নিং এর হাতে বই দেখতে না পেয়ে কেবিন আপাতত কিছু মনে করল না এভাবেই নিং কিন্তু রুমে চলে এসেছিল কিন্তু অদ্ভুত হলো পুরো বইয়ের পৃষ্ঠার জন্য সাদা কোনো কিছুই যেন লেখা নেই তাতে ওদিকে কেবিন তো বইটা খুঁজে পাচ্ছে না তার বাচ্চা মেয়ে ইংকে বলা হয় তার ব্যাগ থেকে সে কিছু নিয়েছে কিনা কিন্তু বই তো নিং এর কাছে যেভাবেই হোক বইটা কিন্তু লুকিয়ে ফেলতে হবে এজন্য নিং তার রুমের আলমারি খুলেছিল বইটা রাখতে তবে দেখা গেল এক অদ্ভুত জিনিসপত্র কেবিনের বুকে আঁকা সে চিহ্নের মতো কিছু আরও নানান জিনিসপত্র যা কালো জাদুর জন্য ব্যবহার করা হয় তাদের ঘরের ভেতরে এই ধরনের অদ্ভুত জিনিসপত্র দেখে নিং কিন্তু সব কিছুই বুঝে ফেলেছিল আসলে হচ্ছিল কি যাই হোক নিং বইটা ওখানে রেখে দিল আজ দুপুরে নিং গিয়েছিল ইংদের স্কুলে তাকে স্কুল থেকে বাসায় আনতে তবে নিং গাড়িতে বসে দেখতে পেল ক্যাম্পাসে দূরের বেঞ্চে বসে আছে নিং এবং তার পাশে বসা নিংদের সে ভাড়াটিয়া মহিলা মিসেস রাত্রি বাচ্চা মেয়ে নিং কিন্তু বসে আছে অদ্ভুতভাবে সে লাল বইটা তার মুখের সাথে জড়িয়ে ধরা যেমন সে রাতে নিং তার বাবা কেবিনকে দেখেছিল এই বৃদ্ধা মিসেস রাত্রি তার মেয়ের সাথে কৃষ্ণ পাচার অনুষ্ঠান করছিল নিং কিন্তু তা বুঝে যায় এজন্য নিং খুবই দ্রুত ছুটে যায় ইংকে মিসেস রাত্রির থেকে দূরে সরাতে এভাবে নিং দৌড়ে এসে ইংকে ডাকাটাকি করতে ধরে এই মাত্রই তো এখানে বসেছিল নিং এবং সাথে ছিল রাত্রি হঠাৎ তারা কই গেল শুধু ইংকে পা গিয়েছিল মানে এখানে শুধু ইংয়ে ছিল ইং তো ভয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে বলা হয় কই গেল সে বুড়িটা এতক্ষণ যার সাথে বসেছিলে মানে আমাদের বাড়িতে যে ভাড়া থাকে তবে অদ্ভুত কথা হলো ইং বলেছিল কই আমি তো কারোর সাথে বসেছিলাম না আমি তো এইমাত্র ক্লাস থেকে বের হলাম তখনই নিং কিন্তু লক্ষ্য করল ইং এর ঘাড়ের পেছনে সে চিহ্ন যেটা কেবিনের গায়ে দেখা গিয়েছিল তার মা তো চেঁচামেচে শুরু করে দেয় কারণ নিং তো বুঝে ফেলেছে নিশ্চয়ই তার মেয়ের সাথে কেউ কালো জাদু বা খারাপ কিছু ঘটাতে যাচ্ছে এভাবে ইংকে বাড়ি আনা হয় কিন্তু বলা হয় ইং যেন গাড়িতে বসে থাকে তারা এখন বিল্ডিং এর পার্কিং লটে তার মা নিং উপরে যাবে এবং আসবে কারণ আজ তারা দুপুরের বাইরে খাবে নিং তো চলে যায় ঘরে এবং কিছু জামা কাপড় ব্যাগে করে এনে গাড়ির কাছে এসেছিল এসে তো দেখা গেল কেবিন বসে আছে গাড়িতে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে ইংকে সাথে করে নিয়ে কেবিনকে জানানো হয় আজ ইংয়ের সাথে তাদের ভাড়াটিয়া মিসেস রাত্রি অদ্ভুত কিছু করেছিল স্কুলে তবে কেবিন যেন মিসেস রাত্রির পক্ষে কথা বলছিল এক পর্যায়ে তো মা বলে সম্বোধন করে উঠল কেবিন বোঝাই যাচ্ছে কেবিন সেই মিসেস রাত্রির অনুসারী মানে তার কথা মতোই চলছিল নিং যে নাই ভাড়াটিয়া দেয় বাড়ির পাশের ফর্ণখালা গায়েব আজ তো স্কুলে মিসেস রাত্রি ইং এর গায়ে অদ্ভুত চিহ্ন এঁকে দিয়েছে সব কিছুর জন্য ইংকে দূরে কোথাও নিয়ে যাব এভাবে জোরাজুরি করার পর নিং তার বাচ্চা মেয়ে ইংকে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছিল কিন্তু কেবিন যেন কোনো মতে ইংকে হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না নিং এর মায়ের বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে এজন্য আজ রাত তারা হোটেলে কাটাবে এভাবেই তারা একটি হোটেলে ওঠে এখানে ইং খুবই রেগে আছে সে জানাই আমি নানুর বাসায় যাব না আমি আমার বাবার কাছে যাব তাকে সাহায্য করতে নিং তো অবাক ইং আবার কি ধরনের সাহায্য করবে তার বাবাকে তার মা জানতে চাই নিং কীভাবে বা কি ধরনের সাহায্য করতে চাই তার বাবাকে তবে ইং আর কোনো কথা বলে না এই কথাগুলোর রহস্য একটু পরেই বের হবে এভাবে পরদিন সকালে ইং এখনও ঘুমাচ্ছিল তার মা নিং তাদের ভাড়াটিয়া মিসেস রাত্রি এবং নুচের ব্যাপারে জানাজানি করতে কাগজপত্র নিয়ে নাটের সাথে দেখা করে নাট হলো নিং এর বন্ধু এবং এখান থেকে জানা যায় তার নাম কিন্তু মিসেস রাত্রি না তার আসল নাম হলো নাপাপন্ন পংথেরা এ হলো মিসেস রাত্রির আসল নাম তার মানে তারা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্য জাল কাগজপত্র দিয়েছিল এর মধ্যে তখনই নাটের গার্লফ্রেন্ড এসেছিল নিং এবং নাটকে দেখে সে মোটামুটি রেগে যায় মেয়েটা জানাই নিং যেন নাটের সাথে কখনো আর কথা না বলে বা দেখা না করে আসলে নাট কিন্তু নিং এর একজন ভালো বন্ধুই মাত্র যাই হোক নাটের গার্লফ্রেন্ডের সন্দেহ করাটা খুবই স্বাভাবিক এখানে নাটের সাথে কথা এবং মেয়েটার সাথে ফাও কথা বলাই নিং এর অনেক সময
পুরো বিছানার নিচে যেন চিহ্ন আঁকা এবং তার জন্য রক্ত দিয়ে অঙ্কন করা ছিল যে চিহ্নটা কেবিনের বুকে ছিল তখন ইনিং চলে যাই মিসেস রাতের বাড়িতে হয়তো কেবিন এখানেও আসতে পারে কিন্তু এখানে এসে দেখা যায় পুরো ঘর যেন নোংরা যেখানে সেখানে অদ্ভুত চিহ্ন বুঝতে বাকি রইল না এখানে অবশ্যই কোনো খারাপ কিছুর আচার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল এবং ভাড়াটিয়ারা কিন্তু বাড়িতে নেই এই জন্য নিং কল করে টমকে এবং জানতে চেয়েছিল ভাড়াটিয়ারা কখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল টম তো জানিয়েছিল তারা তো গতকাল রাতেই চলে গেছে আর কেবিন কি আপনাকে জানায়নি টম বোঝাতে চাচ্ছে ভাড়াটিয়ারা তো গত রাতেই চলে গেছে মানে নিং এখন এটা জানে না এই জন্য টম কিন্তু অবাক মানে এই ভাবটাই করেছিল এভাবে কিছুক্ষণ পরেই টমের সাথে দেখা যায় নিংকে তারা একসাথে কেবিনকে খোঁজার জন্য চেষ্টা করছিল এখানে টম জানিয়েছিল হয়তো কেবিন নিংকে নিয়ে ডিনারে গিয়েছিল এতক্ষণে হয়তো তারা আবারও হোটেলে ফিরে আসতে পারে তাই আমাদের উচিত আরেকবার হোটেলে গিয়ে তাদের খোঁজা নিংও রাজি হয় এবং গাড়ি ঘুরিয়ে সেদিকে নেওয়া হয় এক পর্যায়ে টম জানাই আমি মেসেজ রাত্রিকে কল করছি ফোন তোলা হয় এবার নিং দেখল টমের হাতে যেন সে চিহ্ন যেটা কেবিন এবং ইং এর কাছে ছিল নিং এ কিন্তু এবার বুঝতে কষ্ট হলো না এই টমও কিন্তু মেসেজ রাত্রির অনুসারী বা কেবিন এরা সবাই এক রহস্যে জড়িত তখনই নিং গাড়ি থেকে নেমে পালানোর জন্য অসুস্থতার ভং ধরল টম তো গাড়ি থামিয়েছিল নিং নেমেছিল বমি করার নাম করে এর এক পর্যায়ে টম নিং এর কাছে যায় কারণ অনেকটা সময় লাগাচ্ছিল নিং তখনই টমকে ধাক্কা দিয়ে নিং গাড়িতে বসে লক করে দিয়েছিল গ্লাস নিং জানাই তোর হাতে সেই চিহ্ন মানে তুইও তাদের লোক টম তো দরজা খুলতে জানাই এবং বলে আপনি ভুল ভাবছেন তবে তখনই নিং টমের গাড়িতে সেই লাল বইটা দেখতে পেয়েছিল এইবার সম্পূর্ণ ক্লিয়ার এই টম আসলেই মিসেস রাত্রি এবং তার কাজের সাথে জড়িত এভাবেই এক পর্যায়ে টম পাথর দিয়ে গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলেছিল নিং কোনো মতে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিয়েছিল কিন্তু টমের সাথে কোনোভাবেই যেন পেরে ওঠা গেল না মাথায় আঘাত করে নিংকে অচেতন করে ফেলেছিল টম এভাবেই টম গাড়ি থেকে একটি বড় সুটকেস বের করে এবং বড় আকারে একটি সুটকেস এবং তার ভেতরে নিংকে ভরে নিল এবং একটি পরিত্যক্ত নির্জনে নিংকে নিয়ে এসেছিল গাড়ি থেকে সুটকেসটা নিচে নামাই এবং এই সুটকেসের ভেতরে কিন্তু নিং তবে তখনই টমের ফোনে অ্যালার্ম বেজে উঠল এখন সময় তিনটা পাঁচচল্লিশ এবং এখান থেকে এই মুভির বা এই গল্পের এগারো বছর আগের ঘটনা শোনানো হয় আসলে কেবিনকে তার আসল পরিচয় কি এই হলো এগারো বছর আগের কেবিন এবং তার মেয়ে যা মানে নিং হলো কেবিনের দ্বিতীয় স্ত্রী এখানে কেবিনের মেয়ের নাম হলো যা দেখা যায় কেবিন তার মেয়ের জন্মদিনে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিল পুতুলটা দেখে হয়তো চিনতে পেরেছেন এরকম একটা পুতুল কিন্তু আমরা ইং এর কাছে দেখেছিলাম খুবই সুখে ছিল তারা এখানে যা একই কথা বলে আমাকে তিনটি ডিম খেতে দিবে এত লম্বা হতে চাই যেন তারা ধরতে পারি এই একই কথা কিন্তু ইংও বলেছিল এখন সকালবেলা মানে ব্রেকফাস্টের সময় এখানে কেবিন দেখল তার মেয়ে যায়ের গায়ে কিছুটা নোংরা লেগে আছে এই জন্য তাকে গোসল করে আসতে বলা হয়েছিল তবে এত ভরে ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে চায় না যা কেবিন জানিয়েছিল বাথরুমের পানি গরম হওয়ার জন্য গিজার মেশিনটা আমি ঠিক করেছি তুমি যাও তাদের গরম পানি বের হবে এভাবে যা বাথরুমে গিয়েছিল এবং গিজার চালু করে গরম পানি বের করতে ধরে তবে এক পর্যায়ে গিজার মেশিনটা ব্লাস্ট হয় এবং যা সেখানে পুড়ে মারা গিয়েছিল কেবিনের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর দুঃখের মুহূর্ত ছিল তার ভুলের জন্যই হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মারা গেল যা এরপর থেকে কেবিন তার মেয়ে হারানোর শোকে কাতর হয়ে পড়ে এক ধরনের পাগলের মতো হয়ে পড়েছিল এবং সে পুতুলটার সাথে সর্বক্ষণ কথা বলে এবং তার মেয়ের স্পর্শ অনুভব করত এভাবে একদিন সকালে বাড়ির গেটে কলিং বেল বেজে উঠল কেবিন যায় গেটের কাছে এবং দেখা যায় এটা ছিল নিং তখন কিন্তু তারা কেউ কাউকে চেনে না সেদিন কিন্তু নিং এসেছিল ফর্ণখলার বাড়িতে কিন্তু ভুলবশত কেবিনের বাড়িতে চলে এসেছিল কেবিন তো ফিরে যাচ্ছিল তখন এই পেছন থেকে নিং ডাক দিয়ে জানিয়েছিল আপনার কি বিমা করা আছে কি না এবং এভাবে কেবিনের সাথে নিং এর পরিচয় হয়েছিল যা এক পর্যায়ে বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে যায় এইবার গল্প চলে আসে নিং এর এবং কেবিনের পরিবারে এতদিনে তাদের একটা মেয়ে হয়েছে তার নাম ইং সে এখন কেবিনের আগের মেয়ে যায়ের সমবয়সী তবে অদ্ভুত ঘটনা হলো কেবিন কিন্তু এখনও তার প্রথম মেয়ে যা মানে যাকে এখনও সে ভুলতেই পারেনি একদমই না তবে আরও অদ্ভুত বিষয় হলো কেবিন ইদানিং লক্ষ্য করছিল তাদের মেয়ে ইং কার সাথে যেন কথা বলে অদৃশ্যভাবে খেলা করে অদৃশ্য কাউকে যেন সে দেখতে পায় এই জন্য কেবিন ইংয়ের সাথে কথা বলে এবং কেবিন জানতে পারল সে নাকি যাকে দেখতে পারে যার সাথে কথা বলে মানে কেবিনের মৃত মেয়ের সাথে এই দিন সকালে কেবিন বসেছিল ডাইনিংয়ে ইং তখনই যে তার মাকে বলেছিল আমাকে তিনটে ডিম খেতে দিবে এত লম্বা হতে চাই যাতে আমি তারা ধরতে পারি মনে আছে তো যাও কিন্তু এই একই কথা বলেছিল এবং গল্পের শুরুর দিকে ইং কিন্তু এই কথাটাই বলেছিল কেবিন কিন্তু তখন চিন্তা করছিল মানে ইং এর কথাগুলো শুনে সে কি চিন্তা করছিল সেটা রিভিল করা হচ্ছে এখন
এবং যাকে দিয়ে সেই পুতুলটাও এতক্ষণে কিন্তু নিং চলে গিয়েছিল ইন্টারভিউ দিতে আমরা কিন্তু সেটা দেখেছিলাম নিং কল করছিল কেবিনের কাছে কারণ ভাড়াটিয়ারা বাড়ি দেখতে আসছিল এবং কেবিন জানিয়েছিল নিং যেন তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে চলে আসে এবং এসে যেন সে নিজে ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলে এরই মধ্যে কিন্তু তখনই ভাড়াটিয়ারা বাড়ি দেখতে চলে এসেছিল কেবিন একে একে ফ্ল্যাটের সব কয়েকটি রুম ঘুরে দেখাচ্ছিল কিন্তু এরই মধ্যে কেবিন দেখল ভাড়াটিয়া বয়স্ক মহিলা থমকে দাঁড়িয়ে আছে বাথরুমের দিকে তাকিয়ে তখনই কেবিনকে উদ্দেশ্য করে মহিলাটি জানাই সব কিছু খুব দ্রুতই ঘটে গেছে তাই না মহিলাটা তাকিয়ে আছে বাথরুমের দিকে এবং জানাই যেখানে তার মৃত্যু হয়েছিল সেখানে তার আত্মা এখনো ঘোরাফেরা করছে কেবিনের মনে পড়ে যাই তার মেয়ের যায়ের কথা তখনই মহিলাটা কেবিনকে এই লাল আকারের বইটা দিয়েছিল এবং বলেছিল সম্ভবত এটা আপনার কাজে আসতে পারে মহিলাটা জানাই আমি যদি এই বাড়িতে উঠতে পারি তাহলে আমাদের আরও কথা বলা সহজ হয়ে যাবে এরই মধ্যে কিন্তু তখনই সেখানে ইন্টারভিউ শেষ করেই ইং এসেছিল এখানে টমকেও দেখা যায় আসলে টমই কিন্তু এনেছিল এই ভাড়াটিয়াদের টম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মিসেস নুস এবং রাত্রিকে এদিকে কিন্তু কেবিন গভীর চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল সে কি সত্যই তার মৃত মেয়েকে ফিরে পেতে পারে কি না এদিকে টম নিংকে জানিয়ে দেয় ভাড়াটিয়া সম্পর্কে এবং ভাড়াটিয়ারা আগামী মাস থেকে বাড়িতে উঠতে পারবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল কেবিন এক মাস পর এতদিনে মিসেস রাত্রি কেবিনদের বাসায় শিফট হয়েছিল এবং দেখা যায় সেদিন সকালে কেবিন ভাড়াটিয়া মিসেস রাত্রির কাছে এসেছিল এখানে সে অদ্ভুত বিশাল আকার চিহ্নটি দেখা যায় যেটা কেবিনের বুকে ছিল এবং তা যেন বিভিন্ন কিছুতে সাজানো বোঝাই যাচ্ছে এটা কোনো কালো জাদুর আচার অনুষ্ঠানের আসর এখানে কেবিন মিসেস রাত্রিকে জানাই সেদিন আপনি আমার বাড়িতে আমার মেয়ের আত্মা দেখতে পেয়েছেন তাছাড়া আমার মেয়ে ইং সেও মনে হয় খেয়াল করেছি দেন ইং মনে হচ্ছে সেও যাকে দেখতে পাই যা এখনও আশেপাশে রয়েছে কেবিন জানাই আমি কেন যাকে দেখতে পাচ্ছি না তবে মিসেস রাত্রি জানাই কেবিন যদি আমার কথা মতো কাজ করে তাহলে সে আবারও যাকে ফিরে পেতে পারে এই অদ্ভুত কথা শুনে যেন কেবিন কোনো এক মোহই পড়ে যায় সে মিসেস রাত্রিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে শুরু করে এজন্য কেবিনকে তাদের অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠানের মানে শয়তানের উপাসনা করার জন্য যা যা দরকার তার সকল ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো কেবিনও যেন তাদের সকল নিয়মকানুন মানতে ধরল এজন্য কেবিনকে কিছু মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং শিখিয়ে দেওয়া হয় সে কীভাবে পূজা করবে তখনই মিসেস রাত্রি কেবিনকে কিছু চিঠি দিয়েছিল যেগুলো এই ঠিকানায় এসেছিল কারণ কেবিন রাত এই বাসাতেই থাকতো এই বাসা ভাড়া দেওয়ার আগে এবং দেখা যায় গেটের কাছে নিং এসেছিল মনে আছে নিং কিন্তু এখানে এসেছিল তার মনে হয়েছিল ভেতর থেকে কে যেন তাকে দেখে জানালার পথ দা টেনে দিয়েছিল মানে নিজেকে লোকাতে চেয়েছিল আসলে ওটাই ছিল তখন কেবিন নিং এর হাজব্যান্ড কেবিন কিন্তু নিংকে দেখেই তখন নিজেকে লুকিয়েছিল এবং তখন কিন্তু কেবিন কথা বলছিল মিসেস রাত্রির সাথে তাদের অদ্ভুত পূজা অর্চনার জন্য কিভাবে যাকে ফিরিয়ে আনা যায় বৃদ্ধার রাত্রি জানাই যাকে ফিরিয়ে আনতে হলে এক ধরনের বিশেষ পূজা অর্চনা করতে হবে এবং নতুন একটা শরীর খুঁজে বের করতে হবে যে শরীরে যায়ের আত্মা প্রবেশ করবে এসব শুনে তো কেবিন পাগল পড়া হয়ে গিয়েছিল যাকে সে আবারও ফিরে পেতে যাচ্ছে কেবিন তো কাকতি মিনতি করতে ধরে মিসেস রাত্রি যেন তাকে অবশ্যই সাহায্য করে তখনই মিসেস রাত্রি জানাই যাকে ফিরে পেতে হলে ইংয়ের শরীর ব্যবহার করতে হবে মানে এক শরীরে দুজন থাকবে এক্ষেত্রে কিন্তু ইংয়ের কোনো ক্ষতি হবে না বা কোনো পরিবর্তন সে অনুভব করবে না মিসেস রাত্রি অদ্ভুত একটি কথা জানাই কেবিন কিন্তু দিয়ে না হয়ে পড়েছিল তার মৃত মেয়েকে ফিরে পাবার জন্য এবং মিসেস রাত্রির কথা অনুসারে কেবিন সামনে এগোতে ধরে পরের শ্রেণে দেখা যায় কেবিন যায়ের সে পুতুলটা মানে গুড়ি পুতুলটা বের করে এনেছিল এবং সেটা ইংকে দিয়েছিল এবং ইং এর কাছে জানতে চেয়েছিল তুমি যাকে কবে থেকে দেখতে পাচ্ছ ইং জানাই আশেপাশে লোক থাকলে সে অদৃশ্য হয়ে যায় তাছাড়া এই বাড়িতে আসা পর তাকে আর দেখতে পায়নি তাকে তো দেখতে পেয়েছিলাম ওই বাড়িতে মানে যে বাড়িটা বর্তমানে ভাড়া দিয়া কেবিন ইংকে বলেছিল যায়ের আমাদের মতো শরীর নেই তাই সে আমাদের সাথে থাকতে পারবে না এসব শুনে যেন ইং খুবই কান্না করছিল সে যেন যাকে খুবই ভালোবাসে তোমার রাত্রি দাদু বলেছে তুমি চাইলে যাকে সাহায্য করতে পারবে একমাত্র তুমি সে যে যাকে সাহায্য করতে পারবে এভাবে ইংকে কেবিন তাদের প্ল্যান অনুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করে সেদিন সকালে নিং তার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিল এরই সুযোগে কেবিন নিং এর এবং ইং এর শোয়ার ঘরে মিসেস রাত্রির দেওয়া নানান জিনিসপত্র রেখে দিয়েছিল মানে সে ত্রিভুজ আকৃতির চিহ্ন মানে অদ্ভুত চিহ্নটি এবং কালো জাদুর মতো নানান সামগ্রী তাছাড়া নিং এবং ইং এর বেডের নিচে কাকের রক্ত দিয়ে অদ্ভুত বিশেষ চিহ্ন কিন্তু কেবিনই এঁকেছিল এখানে কেবিন তার মেয়ের গুড়ি পুতুলটা ধরে প্রখরভাবে বুক ভরা এক অন্ধবিশ্বাস নিয়ে বলেছিল যাকে তোমার সাথে আমার আবারও দেখা হতে যাচ্ছে আর ওই যে সে রাতে ছাদে বসে অদ্ভুত রিচাল কর
মুখের সাথে চেপে ধরে মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করছিল কিবিন যেন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তা দেখছিল তবে নিং কিন্তু লুকিয়ে তা সবই দেখছিল নিং দেখছিল কেবিন অদ্ভুতভাবে মন্ত্র পাঠ করছিল এবং তার আশেপাশে বসেছিল অসংখ্য কাকের ঝাঁক তবে নিং যে তখন কালো ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ের চিৎকার করে পালাচ্ছিল সেটা কিন্তু কেবিন দেখে নেয় এবং সাথে সাথে মিসেস রাত্রিকে সে মেসেজ করে জানিয়েছিল নিং আমাকে পূজা করতে দেখে ফেলেছে তাছাড়া নিং যখন তাড়াতাড়ি করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল কেবিনও সেখানে এসেছিল নিং এর পিছে পিছু কেবিন কিন্তু তখনই বুঝেছিল নিং সত্যই তাকে দেখে ফেলেছে এবং সে এখানে ঘুমের ভান করছিল এবার হোটেলের রহস্যটা বলা যাক ইং কীভাবে গায়েব হয়েছিল সেদিন হোটেল থেকে কিন্তু ইংকে নিয়ে গিয়েছিল কেবিন এসব কিন্তু মিসেস রাত্রির কথা মতো হচ্ছিল এবং ইং এইসব বিষয় জানত এভাবেই তারা ফর্ণখালার বাড়িতে পূজা অর্চনা করার সকল বন্দোবস্ত করছিল তবে নিং কিন্তু ইংকে খুঁজতে তাদের ভাড়া দেয়া বাড়িতে এসেছিল তবে এখানে কাউকে এসে পেয়েছিল না তার মানে হল মিসেস রাত্রি চাই না নিং তাদের অদ্ভুত শক্তির উপাসনা সম্পর্কে জানুক মিসেস রাত্রি জানাই ইং এর শরীরে তিনটা চিহ্ন লাগবে ইতিমধ্যে দুইটা চিহ্ন আঁকা সম্পন্ন হয়েছে বাকি আছে একটা এটা আঁকার পরই পূজা এবং কালো জাদু শুরু হবে এবং কেবিনের মৃত মেয়ের আত্মা ইং এর শরীরে প্রবেশ করতে পারবে এভাবেই কেবিনকে কয়েকটি কাকের পালক এবং ছুরি দেয়া হয়েছিল তাতে করে কেবিন নিজের হাত কেটে তার রক্ত দিয়ে ইং এর কপালে সে ত্রিভুজের মতো চিহ্নটি আঁকছিল বাচ্চা মেয়ে ইং কিন্তু এখানে কিছুটা ভয় পেলেও সে তার বাবার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সব কিছু যেন সহ্য করছিল এভাবে চিহ্ন আঁকার পর ইংকে আলাদা একটি নির্দিষ্ট রুমে নিয়ে যাওয়া হলো এদিকে কেবিনও কিন্তু পূজার জন্য প্রস্তুত তবে তখনই কেবিন দেখল হঠাৎই ফন্ন খেলার জন্য বাড়িতে প্রবেশ করল কেবিন বলতে ধরে আমি ভেবেছিলাম আপনি কোথাও চলে গেছেন তবে এরই মধ্যে ফন্ন খেলা আচমকাই কেবিনের পেটের জন্য ছুরি ঢুকিয়ে দিল কেবিন পালাতে চেষ্টা করে ফন্ন খেলা কিন্তু বসীভূত তাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব ঘটিয়েছিল কেবিন কিন্তু মোটামুটি আহত কেবিন পালাতে চেষ্টা করে তবে ফর্ণ খেলার জন্য আরও হিংস্র হয়ে কেবিনকে কোপাতে ধরে তখনই উপর থেকে ইং চিৎকার করতে করতে তার বাবার কাছে এসেছিল কেবিন জানাই ইং পালাও আসলে কেবিন এতক্ষণে বুঝে গেছে তাকে বোকা বানানো হয়েছিল মিসেস রাত্রি কোনো ভালো মানুষ নয় সে তার নিজের স্বার্থ হাঁচিলের জন্য কেবিনকে ধোকা দিয়েছে তখনই সেখানে মিসেস রাত্রি এসেছিল তার হাতে একটা পুতুল রাত্রি এখানে জানাতে ধরে এই হলো পেলে আমার ছোট মেয়ে সাত বছর বয়সে পানিতে ডুবে মারা গেছে কেবিন তো এখন খুবই আফসোস করছিল সে কত বড়ই না ভুল করে ফেলেছে রাত্রি জানাই আমার মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটা শরীর দরকার ছিল এজন্য তোমার মেয়ে ইংকে আমরা টার্গেট করি যাতে তার শরীরে আমার মৃত মেয়ের আত্মা প্রবেশ করাতে পারি কারণ পেলে এবং ইং এর বয়স একই এখানে ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় গত চার মাস আগে দেখা যায় গত চার মাস আগে থেকেই টম মিসেস রাত্রি এবং ডক্টর নুজ তারা টার্গেটে রেখেছিল স্কুলের বাচ্চাদের প্রতি এবং সেখান থেকেই ইংকে তারা চয়েস করেছিল তাদের অদ্ভুত শৈতানি কাজের জন্য নিং এর সে বাড়িতে মানে গল্পের প্রথমে যে এলোমেলো নোংরা রুম দেখানো হয়েছিল এই ভাঙচুর এবং রুম নষ্ট করেছিল কিন্তু টম মিসেস রাত্রি এবং ডক্টর নুস যাতে করে নিংরা এই বাড়িতে শিফট হয় এবং তাদের থাকার বর্তমান বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেয় এবং সে ভাড়াটিয়া হবে মিসেস নুস তাহলে তারা কেবিনকে ভুলভাল বুঝিয়ে ইংকে ছিনিয়ে নিতে পারবে এ হলো মিসেস রাত্রির অদ্ভুত কাজের জন্য করা মাস্টার প্ল্যান এক পর্যায়ে কিন্তু তারা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল এভাবে সেই রাত থেকে শুরু করে অদ্ভুত পূজা অর্চনা কিন্তু তাদের পূজা অর্চনা পাশের পাশের ফর্ণ খেলা দেখে ফেলেছিল তাদের জানালা থেকে এবং মিসেস রাত্রিদের অদ্ভুত সকল কাজকর্ম ভিডিও করে নিংকে পাঠিয়ে দেয় তবে ফর্ণ খেলা যেহেতু সব দেখে ফেলল তাদের কালো জাদুর আসর পূজা অর্চনার বিষয়ে এজন্য মিসেস রাত্রি তখনই ফর্ণ খেলার বাড়িতে গিয়েছিল এবং ফর্ণ খেলাকে অদৃশ্য কোনো শক্তি দিয়ে যেন পজেস্ট করে ফেলল এবং সেদিন যে নিং দূর থেকে দেখেছিল মিসেস রাত্রির সাথে বসে আছে ইং মানে স্কুল ক্যাম্পাসে এইবার এই রহস্যটা জানা যাক চলুন ইং বসে অপেক্ষা করছিল মিসেস রাত্রির জন্য অবাক হচ্ছেন তাই না কারণ তার বাবা কেবিন কিন্তু আগে থেকে নিংকে বলেছিল বা বুঝিয়েছিল তার শরীরের মধ্যে তার মৃত বোন যাকে জায়গা করে দিতে পারে মিসেস রাত্রি ইং জানতে চেয়েছিল এক শরীরে মানে আমার শরীরে কি যা সত্যই বসবাস করতে পারবে কি না রাত্রি জানাই আমার শরীরেও দুজন বসবাস করে মানে এই রাত্রির শরীরে সে বাদেও আরেকজন মহিলার বসবাস রয়েছে ইং তো দেখতে চাই কে সে যে এখন আমার সাথে কথা বলছে তখনই রাত্রির যেন ইংকে হ্যালোসিলেট করাই মানে হ্যালোসিলেট করিয়ে সব দেখাই তার শরীরে বা তার সাথে আসলে কে কথা বলছিল এবং কিভাবে একই শরীরে দুজনের বসবাস এর সিস্টেম কিভাবে করা হলো এই যে মেয়েটিকে দেখছেন এই মেয়েটা কিন্তু মিসেস রাত্রির শরীরে প্রবেশ করানো ইং দেখতে চাই তাকে কিভাবে রাত্রি দাদুর শরীরে প্রবেশ করিয়েছিল দেখা যায় বিশেষ ধরনের ব্যক্তিরা 
তাদের কালো জাদু এবং নানান ধরনের পূজা অর্চনার মাধ্যমে এসব কাজ করেছিল এবং এসব দেখানোর মধ্যেই মিসেস রাত্রি ইং এর ঘাড়ে দ্বিতীয় চিহ্নটা এঁকে দেয় যেটা নিং দেখেছিল স্কুল থেকেই এভাবে সকল প্ল্যান খাটিয়ে কেবিনের মাধ্যমে ইংকে আজকের রাত পর্যন্ত আনা হয় এবং বর্তমানে আহত হয়ে পড়ে আছে ইং এর বাবা কেবিন এবং তখনই বাচ্চা মেয়ে ইংকে ধরে তার শরীরে প্রবেশ করাবে মিসেস রাত্রির মেয়েকে অথচ কেবিনকে বলা হয়েছিল ইং এর শরীরে প্রবেশ করাবে কেবিনের মেয়েকে মানে যাকে ইংও কিন্তু এটাই জানত এজন্য কেবিন কিন্তু ইংকে সকল কথা জানিয়েছিল মানে ইংকে রাজি করিয়েছিল তবে বৃদ্ধা মহিলার ভিতরে কিন্তু ছিল অন্য পরিকল্পনা এদিকে বর্তমানে দৃশ্যে দেখা যায় টমের থেকে নিং পালানোর চেষ্টায় আছে এবং টমকে মেরে ফেলার জন্য নিং চেষ্টা করছিল পেছন থেকে আক্রমণ করে সতের জন্য টমকে মেরে ফেলেছিল নিং এদিকে কেবিন নিজে বাঁচার জন্য এবং ইংকে বাঁচানোর জন্য ডক্টর নুসের সাথে ধস্তাধস্তি করছিল তবে কেবিন আগে থেকে যেহেতু মারাত্মকভাবে আহত কোনোভাবেই যেন পেরে উঠছিল না এদিকে নিং দেখল টমের ফোনে মিসেস রাত্রির মেসেজ মানে মেসেজ করে সে জানিয়েছে সে যেন ফন্ন খেলার বাড়িতে চলে আসে মানে নিং এখন জানতে পারল মিসেস রাত্রি কোথায় এবং তাদের কাছে অবশ্যই কেবিন এবং ইং থাকবে এভাবেই টমের গাড়ি নিয়ে ইং দ্রুত চলে আসতে ধরে ফন্ন খেলার বাড়িতে এদিকে তো ইংকে ধরে শুয়ে দিয়েছিল তার সাথে তাদের নিয়ম অনুযায়ী রিচুয়াল করা আরম্ভ করছিল এতক্ষণে কিন্তু নিংও এসে গেছে সে দেখল অসংখ্য অগণিত কাক যেন উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের বাড়ির উপর দিয়ে নিং তখন এই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছিল এবং কয়েকটি লিকুইড গ্যাস জাতীয় বোতল নিয়ে মাইক্রোবেনের মধ্যে ঢুকিয়ে তা ব্লাস্ট করেছিল যাতে করে বাড়িতে আগুন লেগে যায় এবং ফায়ার সার্ভিস বা যে কোনো সাহায্যকারী বাহিনী চলে আসুক তাছাড়া আগুন লাগলে বাড়িতে উপরে থাকা মিসেস রাত্রিদের পূজা অর্চনা বন্ধ হতে পারে এদিকে তো ঘরের ভেতর বৃদ্ধার রাত্রি ইং এর গলা চেপে ধরে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল এবং চারিপাশে অদ্ভুত লোকজন তারা যেন নানান ধরনের মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করছিল নিং তো তাড়াতাড়ি করে ইং এর কাছে গিয়েছিল ইং এর মুখের উপর লাল বইটা বাজাচ্ছিল এবং সামনে বসে মন্ত্র পাঠ করছিল রাত্রি তাদের আসর এবং পূজা অর্চনা বা পূজা পাঠ বন্ধ করতে নিং একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে রাত্রিকে মারতে গিয়েছিল কিন্তু অদ্ভুত অদৃশ্যভাবে নিংকে যেন কারা যেন ধরে রেখেছিল দেখা যায় অনেকগুলো অবায়ব যেন নিংকে অদৃশ্য থেকে ধরে রেখেছিল কোনোভাবেই পূজা অর্চনা বন্ধ করতে চায় না তারা এক পর্যায়ে নিংকে শূন্যে তুলে আবার যেন ফেলে দেয়া হলো তখনই নিং লক্ষ্য করল ইং এর চোখের ভেতর যেন আর একটা চোখের আবির্ভাব হতে ধরল এবং পাশে রাখা মিসেস রাত্রির মেয়ের আত্মার পুতুল যেন কাপাকাপি করছিল বোঝা যাচ্ছে সে পুতুলে থাকা রাত্রির মেয়ের আত্মার যেন ইং এর শরীরে এভাবেই পরিবেশ করছিল অনেক কষ্টে নিং পাশে থাকা পুতুলটাকে ভেঙে ফেলেছিল এবং মিসেস রাত্রিকে অচেতন করে দেয় এবং ইংকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে ধরে কিন্তু মিসেস নুস এবং রাত্রি এসে ইংকে জানায় সে কিন্তু তোমার মেয়ে না তোমার মেয়ে ইং তো মারা গেছে তার শরীরের মতো যে আছে সে আমার মেয়ে পেলে নিং তো এসব একদমই বিশ্বাস করছিল না তবে তখনই যেন উপর থেকে সিলিং ধসে পড়েছিল মিসেস রাত্রিদের উপরে নিংও মোটামুটি আহত হয়েছিল ইংও পড়েছিল তবে হঠাৎই যেন ইং উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং একটা রড নিয়ে প্রখর শয়তান মিসেস রাত্রি এবং নুসকে মেরে ফেলেছিল এবার দেখা যায় মিসেস রাত্রি যখন পূজা অর্চনা বা রিচুয়াল করছিল তখন কিন্তু গলা চেপে হত্যা করেছিল ইংকে এবং এরই মধ্যে কেবিনের মেয়ে যায়ের আত্মা প্রবেশ করে নেয় ইং এর শরীরে তার মানে ইং মারা গেছে এবং মিসেস রাত্রির পরিকল্পনা অনুযায়ী তার মেয়ের আত্মা প্রবেশ করতে পারেনি তাহলে এখন ইং এর শরীরে কিন্তু আর ইং নয় বরং এটা হলো কেবিনের মেয়ে যা পরের সিনে তাদের উদ্ধার করে হসপিটালে ভর্তি করা হয় এখানে নিং এসে তার মেয়ে ইংয়ের সাথে কথা বলে এবং ইং কাঁদতে কাঁদতে জানাই আমি দুঃখিত আমাকে ক্ষমা কর নিং জানতে চাই ইং এর কী হয়েছে এখানে মেয়েটা জানাই আমি জানি না আমি চোখ খুলে দেখতে পাই আমি ইং এর শরীরে এসব শুনে নিং অজরে কাঁদতে ধরে কারণ ইং আর নেই মা মেয়ে দুজনেই কাঁদে সবই যেন স্বপ্নের মতো ঘটল যাই হোক আগামী দিনগুলো নিং ইং এর শরীরে থাকা যাকে নিয়ে কাটাবে এভাবে সুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর সাইকেলে করে যাচ্ছিল নিং এবং তার মেয়ে ইংকে দেখা যায় পেছনে বসে আছে কিন্তু দেখা যায় ইং তার মাকে ধরে বসার সাহস পাচ্ছিল না এতে করে বোঝানো হয়েছে এটা ইং নয় এটা তো কেবিনের মেয়ে যা যে কিনা ইংকে চেনে না বা তার সাথে চলার অভ্যস্ত নয় এবং এভাবেই এই সুপার ন্যাচারাল হর থ্রিলার মুভিটার গল্প এখানেই সমাপ্তি হয় এই মুভির গল্পটাকে সত্য বলে দাবি করেছে যারা কিনা এই মুভিটা তৈরি করেছে তবে এতটুকু নিশ্চিত আমরা একজনের শরীরে অন্য একজনের আত্মা প্রবেশ করানো এটা সম্ভব না এটা অবাস্তব যেটা শুধুমাত্র মুভির গল্পতে সম্ভব আশা করি ভিডিওটা আপনি এনজয় করেছেন কেমন লেগেছে ভিডিওটা জানিয়ে দিন কমেন্টে ভালো লাগলে শেয়ার করিয়েন এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন